wie kann man eine Branche oder eine komplette Firmenphilosophie zerstören? Es ist einfacher als man denkt. Ich kann es euch, ich kann es euch ganz einfach erklären. Es braucht nur wenige Schritte. Wir müssen jetzt nur eine Branche raussuchen. Ich suche jetzt eine Branche raus, die nicht gegensätzlicher sein kann. Gesundheit und Soziales. Also Gesundheitsbranche und Soziales. Wollen wir, ich gehe erstmal die negative, in die negative Richtung, im Bereich Soziales. Der soziale Sektor in ja, allgemein in Deutschland, der ist in die Vergangenheit gezogen. Leichter gesagt, es wird mehr in die Vergangenheit gearbeitet als in die Zukunft. Viele Firmen entwickeln sich nicht mehr weiter. Viele Führungskräfte denken, sie wissen schon alles. Aber ehrlich, niemand weiß alles. Diesen Gedanken nur zu haben, ist einfach nur dumm. Finanziell sieht es in der Branche auch dermaßen schlecht aus. Der meiste Teil des Personals in der sozialen Branche, ob das jetzt nun die Einzelfallhilfe ist, die Eingliederungshilfe, Familienhilfe, ähm, Schulhilfe oder auch zum Beispiel Schulsozialarbeit, die werden extrem unterbezahlt. Qualifikationen waren abgesprochen, ganz einfach, um weniger zu zahlen, um einfach den Tarif einfach mal ein bisschen auszukoppeln. Fortbildungsmöglichkeiten werden zwar gesagt, werden aber oft nie angewandt, weil ähm, wer Fortbildung macht, verdient ja kein Geld am Klienten. Ähm, deswegen wird das immer nur zum Reiz genommen, aber im Endeffekt komplett ignoriert. Und da rede ich nicht nur von einer Firma, da rede ich schon von einigen Firmen. Aber deren Namen werde ich jetzt hier nicht in diesem Video benennen. Hat auch seinen Grund, weil Datenschutz. De facto, die soziale Branche entwickelt sich zurück. Führungskräfte leben im Mittelalter, weil sie einfach keine neuen ähm, Gesetzesgebungen akzeptieren beziehungsweise nicht anwenden. Personal wird immer mehr wie eine Personalnummer angewandt, beziehungsweise nicht wie ein Mensch. Familienfreundlich, vollkommen absolutes No-Go. Ähm, es wird sich dann immer auf diesen, auf diesen kleinen Satz ihre Qualifikation benannt. Es wird immer ein Grund gesucht, um denjenigen seine Qualifikation abzusprechen, obwohl er sie entweder in der Erfahrung oder schriftlich hat, ähm, damit er de facto weniger Geld bekommt. Wir Sozialarbeiter, wir machen alle die gleiche Arbeit. Einer weniger anstrengend, der andere mehr anstrengend. Aber im Endeffekt arbeiten wir alle am Menschen. Wir helfen alle den Menschen, wir helfen alle den Kindern, wir helfen alle den Familien. Wir zeigen an der Front, was wir drauf haben. Wir geben unser Bestes, werden aber oft behandelt vom Arbeitgeber wie der letzte Müll. Da zeichnet sich von einigen Arbeitsverträgen aus. Zum Beispiel ein Beispiel, Schulhilfe zum Beispiel. Es hat sich die letzten Jahre schon ein bisschen entwickelt, dass immer mehr Arbeitgeber ähm, diese Verträge von Ferienzeit zu Ferienzeit und so von Ende der Ferien, zu Beginn der Ferien im Vertrag, dann sind diese zwei bis drei Wochen Ferien oder eine Woche, ähm, die man sich beim Arbeitsamt melden muss, ähm, drin und danach wird man wieder neu eingestellt. Also man wird im Jahr wahrscheinlich vier, fünf Mal neu eingestellt. Somit um, umgehen Arbeitgeber quasi diese zwei Jahre unbefristete Grenze. Denn nach zwei Jahren Befristung muss man automatisch befristet, unbefristet eingestellt werden, aber so wird das quasi rechtlich und legal umgangen, um die Mitarbeiter einfach mal permanent unter Druck zu setzen, permanent unter Leid zu setzen, permanent quasi Möglichkeit zu geben, sie loszuwerden, wenn sie einmal den Mund aufmachen. Die Arbeitsverträge enthalten oft 100% Pflichten, aber null Rechte. Ist das Kind krank? Zum Beispiel wird man nicht bezahlt. Das heißt, du arbeitest dir den Arschbund, 
hast vielleicht ein sehr, sehr auffälliges Kind, was auch noch gewalttätig ist. Ähm, bist quasi die Mauer für das Kind, damit das Kind dich alle angreift. Hast nicht mal eine Gefahrenzulage, weil du ein gewalttätiges Kind betreust. Und wirst auch noch dafür bestraft, wenn das Kind einmal eine Woche krank ist, dass du für diese Woche dann nicht bezahlt wirst. Das ist unfair. Das ist diese, die Sozialfirmen oder die soziale Branche entwickelt sich in die Vergangenheit zurück. Und ähm, so kann man eine komplette Branche ruinieren. Das sind nur so ein paar Beispiele, die ich jetzt so genannt habe. Die, ja, wie gesagt, ich habe ja Gesundheit und Soziales jetzt angesprochen. Ein Branchenteil, der zusammengehört, aber in zwei Teile geschnitten ist. Bildung gehört auch noch dazu, aber das ist ein anderer, anderer Punkt. Jetzt kommen wir zum Thema Gesundheit. Es hat sich viel in Gesundheit, also Branche Gesundheit getan. Zum Beispiel, ich benenne jetzt mal die Pflegeeinrichtungen. Es ist erstaunlich, wie positiv und Zukunft erstmal könnt ihr euch noch daran erinnern wie schrecklich die pflegebranche damals war keine hilfsmittel unterbezahlt die verträge total beschissen ähm, und so weiter und wie sich jetzt in den letzten in den letzten zwölf monaten das äh, in der sozialen branche geändert hat ich habe ich bin erstaunt zum positiven man kriegt nicht mehr diese ja 10 euro oder 9 euro ähm, hier Mindestlohn, äh, macht aber die gleiche Arbeit wie eine Fachkraft oder wird als Fachkraft wie eine Hilfskraft eingestellt. Ähm, man hat äh, die, wenn man jetzt anzeigen liest, 18 Euro, 25 Euro, 16 Euro, nicht mehr diesen 9 Euro, um was er quetschte, ähm, da hast du nicht mehr 21 oder 24 Tage Urlaub, sondern 30 Tage Urlaub, über tariflicher Lohn, Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld, müsst ihr euch mal vorstellen. Ähm, das gibt es in der sozialen Branche so gut wie gar nicht. Das wurde auch abgeschafft in der sozialen Branche, Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Gibt es nicht mehr so richtig. Wurde, ja, Rückgang in die Vergangenheit und statt in die Zukunft. Dann ähm, geben viele Arbeitgeber in der Pflegebranche zum Beispiel noch ähm, für die Anfahrt zum Arbeitgeber und die Rückfahrt, also Fahrgeld zum Beispiel. Ich bin Autofahrer, ich kenne das mit der Fahrkarte nicht. Ähm, ihr ähm, Zuschlag dazu, dass sie auch ähm, so ein Art Tankgeld bekommen. Dann zum Beispiel Kita-Geld geben auch noch einige Arbeitgeber. Diese Branche, die Arbeitgeber betteln jetzt quasi, die verschenken quasi jetzt ihre Leistung, um wieder Arbeitnehmer zu bekommen. Zusätzlich werden unzählige Fortbildungen, Supervisionen, Gesundheitstage und so weiter in in, in, der, in der Gesundheitsbranche, besonders in der Pflege jetzt auch angeboten. Ganz einfach, weil die Branche wurde komplett heruntergewirtschaftet und muss komplett neu aufgebaut werden. Und das ist ein sehr guter Schritt, dass endlich mal die Arbeitnehmer wie Menschen behandelt werden. Und das Beste ist, viele Pflegeeinrichtungen, auch ambulante Pflegeeinrichtungen, die bieten Arbeitnehmern mit Familien arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeiten an, so dass die Eltern ihre Kinder in die Schule, äh, ihre Kinder in die Schule oder in die Kita bringen können und auch wieder abholen können, gegebenenfalls, je nachdem. Ähm, in der sozialen Branche, wenn man da sagt, ich habe ein Kind, ich muss das in die Kita bringen oder ich muss das abholen, dann sagt der Arbeitgeber, naja, sie haben doch eine Frau, die Frau ist doch dafür zuständig, dass sie sich um das Kind kümmert. Ey, ehrlich, das ist jetzt kein Fake. Das habe ich in, ich habe ja einige Gespräche gehabt. Das hat mir von vier Arbeitgebern drei Arbeitgeber gesagt. Von vier Gesprächen drei Arbeitgeber haben mir das gesagt. Dass ihre Frau ist doch dafür verantwortlich. Der Mann muss arbeiten. Soziale Branche. Wirklich, die soziale Branche geht in die Vergangenheit. Da muss endlich mal was gemacht werden. Ich bin stolz darauf, dass die Pflegebranche und unsere Pflegekräfte in Arschenhose hatten, gekämpft haben, um endlich was zu schaffen und sie haben es geschafft. Die Sozialarbeiter sind feige und verdrücken sich in die Ecke und denken, es muss so sein und sie brauchen sich gar nicht wundern, wenn sie kein Geld bekommen, wenn sie auf alles verzichten müssen. Pech gehabt. Kämpft um euer Ziel. Es ist eure Arbeit, eure Leistung.